இனிய நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் தமிழ் கவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே விட அந்த பில் பட்டன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் சயின்ஸில் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உலோகங்கள் அதனுடைய பண்புகள் உலோக அலோகம் ரெண்டுத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உலோகங்கள் அதனுடைய பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் மிக லேசான உலோகம் வந்து லித்தியம் நீரினுடைய நிறையில் சரி பாதி அளவு தான் பாதி அளவு தான் அதனுடைய நிறைய இருக்கும் ஒரு நீரினுடைய நிறைய வந்து ஒரு கிராம் வச்சுங்க அது இதனுடைய நிறைய வந்து அரை கிராமாக இருக்கும் நீரினுடைய நிறையில் சரி பாதி இருக்கும் இதில் இது மிக லேசான உலோகம் வந்து லித்தியம் மிக அதிக எடை உள்ள உலோகம் வந்து ஆஸ்மியம் ஆஸ்மியம் வந்து இந்த நீரின் நிறையை போல் இருபத்தி ரெண்டு மடங்கு அதிகம் ஒரு நீர் ஒரு கிராம்னா அதை விட இருபத்தி ரெண்டு மடங்கு இருபத்தி ரெண்டு கிராம் ஒரு நீர் ஒரு கிராம்னு எடுத்தீங்கன்னா இது இத்த ஒரு கிராம் எடுத்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு நீரை விட இருபத்தி ரெண்டு மடங்கு கிராம் அதிகம் இது எடை இருக்கும் அப்புறமா அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகம் வந்து சிசிஎம் அப்புறமா அரை ஆயுள் குறைவான உலோகம் வந்து பிரான்சியம் பிரான்சியம் அப்புறமா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் வைக்கப்பட்டு வைக்கப்படும் கார உலோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெரோசின்லாம் வைப்பாங்க இது வெளியே வச்சோம்னா இது உருகிடும் இல்லைன்னா ஆவியாயிடும் எதனா ரியாக்ஷன் பண்ணுவோம் அதை ரியாக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக சில உலோகங்களை வந்து எண்ணெயில் வைத்து பாதுகாப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அடுத்தது மென்மையான உலோகம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அப்புறம் நாணய உலோகங்கள் இந்த நம்ம காசுலாம் தயாரிக்கிறோம்ல நாணயங்கள் அதுக்கு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா காப்பரு சில்வர் தங்கம் அதுதான் நாணய உலோகங்கள் அப்புறமா நீருடன் ஆக்சிஜனுடன் வினை புரியாத உலோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் மற்றும் பிளான்டினம் இந்த நீர் நீரோட ஆக்சிஜனோட என்ன தான் பண்ணாலும் தங்கம் எப்பவுமே தங்கம் பிளாட்டின் பார்த்தீங்கன்னா கருக்கவே கருக்காது அது ஏன் கருக்கலன்னா அதனுடைய இது இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீருடனும் காற்றுடனும் வினை புரியாது ஆனால் வெள்ளி பார்த்தீங்கன்னா கருத்து போயிடும் அது வெள்ளி வந்து நீருடன் காற்றுடனும் காற்றுடன் வினை புரியும் அதனால தான் கருத்து போகுது ஆனால் தங்கம் பிளாட்டினும் எப்பவுமே கருத்து போகாது அதனால தான் இது நீருடனும் ஆக்சிஜனோடனும் காற்றுடனும் இது வினை புரியாத உலகம் வந்து தங்கமும் பிளாட்டினம் நீருடனும் காற்றுடனும் விரைவில் வினை புரியும் உலகம் வந்து ருபீடியம் ருபீடியம் அப்புறமா அரை வெப்பநிலையில் நீர்ம நிலையில் உள்ள உலகம் வந்து பாதரசம் அது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் பாதரசம் வந்து திரவ நிலையில் இருக்கும் ஒரு உலோகம் அது பாதரசம் அப்புறம் மனித உடல் வெப்பநிலை இருபத்தொம்பது புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸில் உருகும் இயல்புடைய உலகம் வந்து கேலியம் இதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய வெப்பநிலையே போதும் அந்த அளவுக்கு இருந்தாலுமே இது இந்த உலோகம் உருகிடும் அப்புறமா வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் அதிக அளவு கடத்தும் உலகம் வந்து காப்பர் அதனால தான் நம்ம காப்பர் ஒயரை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டுக்கு ஒயரிங் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் மிக சரியாக கடத்தும் தன்மையுடையது சீராகவும் கடத்தும் இது அதனுடைய டென்சிட்டி கெப்பாசிட்டி எல்லாம் கரெக்டாக கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கோம் அதனால தான் நம்ம காப்பரை நம்ம வீட்டில் ஃபயர் ஆகாமல் பார்க்கறதுக்காக நம்ம காப்பரை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வெப்பத்தையும் அதிகமாக க கடத்தும் வெப்பத்தையும் கடத்தும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கோம் எல்லாத்தையும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தகடாகவும் கம்பியாகவும் நீட்ட வல்ல உலோகம் எது பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நச்சுத்தன்மையுடைய உலோகம் வந்து தேலியம் நச்சுத்தன்மையுடைய உலோகம் வந்து தேலியம் அடுத்தது குறைந்த உருகுநிலை உடைய உலோகம் வந்து மெர்க்குரி பாதரசம் அதுதான் குறைந்த வெப்பநிலைக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம வெப்பமானிய நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சின்ன ஒரு வெப்பநிலைக்கு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால தான் பாதரசத்தை நம்ம வெப்பமானிய யூஸ் பண்ணுறோம் அதிக உருகுநிலை கொண்ட உலோகம் வந்து டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் வந்து அதிகமான உருகுநிலையில் தான் அது உருகும் அதனால தான் நம்ம அதை மின்சாரத்துக்கு மின்சார பல்பாக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ரசகலவை தயாரிக்க உதவும் உலோகம் வந்து மெர்க்குரி படைகலன்கள் படைகலன்கள் உருவாக்க பயன்படும் உலோகம் வந்து படைகலன் தான் போர்ப்படை உலோகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி பீரங்கி அது தயாரிக்க உலோகம் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டோனியம் குரோமியம் மேக்னீசு ஸ்டெர்கோனியம் அப்புறமா உலோகங்களின் ராஜா வந்து இரும்பு உலோகங்களின் ராஜா இரும்பு அப்புறமா அணுக்கரு கடிகாரங்களில் பயன்படுவது சிசிஎம் சிசிஎம் அப்புறமா அணுக்கரு உலைகளில் கட்டுப்பாட்டு கழியாக பயன்படுவது கேட்மியம் அப்புறமா வனஸ்பதி தயாரிப்பில் வினை வேக மாற்றியாக பயன்படுவது நிக்கல் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி மின்னடை செயல் செய்யப்படும் மின்னடைகளில் செய்யப்படும் உலோகம் வந்து வந்து டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் தான் அதிகமான உருகுநிலை உள்ளது அதனால மூவாயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே தான் அது உருகும் அதனால தான் அதை டங்ஸ்டன் நம்ம
நம்ம வீட்டில் பல்புக்கெலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அந்த அளவுக்கு மேலே உருவாகி போச்சுன்னா அது உருகி ஃபீஸ் போயிடுன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் இப்போ அலுவலகங்களின் பண்புகள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உலகங்கள் பண்பு பார்த்தா இப்போ நம்ம அலுவலகங்களின் பண்புகளை பார்க்குறோம் அதிக அலுவலகங்களின் பண்புகள் இப்போ அதிக வினைகரன் வினைகரனுடைய அலுவலகம் வந்து புளோரின் அடுத்தது அதிக அதிக அளவில் கம்பியாக நீட்ட இயலும் அலோகம் கம்பியாக நீட்ட இயலும் உலோகம் வந்து நம்ம வெள்ளி மற்றும் தங்கத்தை பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் கம்பியாக நீட்ட இயலும் உலோகம் வந்து கார்பன் கார்பன் இதில் அலோகத்தில் பளப்பளப்புடைய தன்மையுடைய அலோகம் வந்து கிராஃபைட்டு வயரம் மற்றும் அயோடின் அப்புறமா வெப்பம் மின்சாரத்தை கடத்தும் இயல்புடைய அலோகம் வந்து கிராஃபைட்டு அதில் வந்து காப்பர் அலோகத்தில் உலோகத்தில் வந்து காப்பர் இதில் இது அலோகம் வெப்பத்தை மின்சாரத்தையும் கடத்தாது ஆனால் வெப்பத்தை மின்சாரத்தையும் கடத்த ஒரே அலோகம் வந்து அலோகம் வந்து கிராஃபைட்டு அப்புறம் மிகவும் கடினமான அலோகம் வந்து வைரம் வைரம் தான் மிக கடினமான அலோகம் இப்போ நீர்ம நிலையில் உள்ள அலோகம் வந்து புரோமின் நீர்ம நிலையில் உள்ள அலோகம் வந்து புரோமின் அடுத்தது நீருக்குள் வைத்து பாதுகாக்கப்பட உள்ள அலோகம் வந்து பாஸ்பரஸ் இது பாஸ்பரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுத்தோம்னா அது எரிய தொடங்கிடும் அதனால தான் அதை நீருக்குள் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகிறது அந்த அலோகத்தை அப்புறம் வந்து கணினிகளில் மெமரி சிப்ஸ் தயாரிக்க பண்படுது உலகம் வந்து சிலிகான் சிலிகான் தான் கணினியில் செயல்படும் அலோகம் வந்து சிலிகான் அப்புறமா புறவேற்றுமை வடிமையுடைய அலோகம் வந்து கார்பன் கார்பன் வந்து வைரம் வைரமாக இருக்கும் கிராஃபைட்டாக இருக்கும் புளூரினாக இருக்கும் புல்லு புல்லூரின் போன்ற இது தான் புறவேற்றுமை வடிவம் புறவேற்று கார்பன் புறவேற்று வடிமை என்னென்னா வைரம் தான் வைரம் கிராஃபைட் அதெல்லாம் அப்புறமா ரப்பரை வல்கனைஸ் செய்யப்படும் அலோகம் வந்து சல்ஃபர் நம்ம இப்போ உலோகம் மற்றும் அலோகத்தினுடைய பண்புகளை பார்த்துட்டோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வேற ஒரு வீடியோஸில் சந்திப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்